igen, és hivatás kell ahhoz, hogy valaki gépészmérnök legyen. És ha belekóstol, akkor nem tudja abba hagyni. Mi mindig azt mondtuk, hogy a gépészmérnöki kar nem ígér könnyű vágtát. Itt egy kemény, következetes munkát követelünk, de értékes diplomát fognak kapni. Az egyetemi karok közül a gépészkar van a legszerencsésebb helyzetben, a történelmi dokumentumok fennmaradását illetően. Ez szerintem egy hatalmas érték, hogy a valaha itt megfordult összes gépészmérnökről valamilyen információval rendelkezünk. 1877-ben Rejtő Sándor volt, aki az első gépészmérnöki diplomát kapta a műegyetemen, és akkor később dékán majd rektor lett. Annak idején még beszéltem a hivatal segédünkkel, aki itt volt gyerekként, amikor Ferenc József meglátogatta ezt a laboratóriumot, és átadta az akkori legnagyobb és legfontosabb mor a Féderhab szakítógépet. De nekem még indexem volt, első fél évben kézzel kellett mindent beírni, aztán jött a beragasztós időszak, utána tulajdonképpen a KTH kezelésében volt. A Neptunnak egy nagyon-nagyon kezdetleges verziója működött, ez csak belső számítógépek van lehetett elérni, egy úgynevezett Tiris kártya segítségével, ez egy ilyen mágnes kártya volt. Röpködtek a tenzorok, emlékszem, hogy Léda professzor így jön be és egy krumplit fölrajzol a táblára. A krumpli volt a merev test, ez volt a referencia rendszer. Lökös Ágnes algebrát tanított nekünk, hát ő úgy írt, mint egy géppuska. Tehát gyorsabban írt táblára, mint mi a papír a tollal, és volt az, hogy bal kézzel törölte a táblát, miközben jobban írt, hogy mikor végére ér a mondatnak, akkor tudja újból kezdeni. Hát mondjuk a Borbé professzor állítólag a második világháborúban megszólaltak a szirénák, és az egyszer csak puty, jött egy bomba, és teli találatot kapott az épületnek a lépcsőháza. A legizgalmasabb talán az, hogy 56. október 23-án reggel, még az első két óra megvolt, és 10 órakor bejött egy fősős, és akkor elmondta, hogy Hát nem tudom, fiúk, lányok, tudjátok el, hogy mi történt tegnap este. A Stromer tea azt jelentette, hogy valamelyik nagy előadóban, vagy a CH max vagy az outmax szombaton délután olyan 5 óra körül tartották a koncert helyiket. Megszokott volt, hogy este 8 ben volt ki. De nem azért, mert kellett, hanem azért, mert nagyon szerettük azt, amit csinálunk. Tehát már elsőtől együtt voltak azok, akik öt év múlva együtt végeztek, mint gyártás technológus. Lehetett átmenni közbe, de nem ez volt a jellemző. Nem voltunk mi se jobbak, rosszabbak. Talán a motivációnk más volt, de ugyanúgy a, a, a vidámság, a, a, az egyetemen kívüli programok nagyon fontos szerepet töltöttek a mi életünkben is. A legfontosabb információforrás a hallgatótárs. Aki nem jár be a kollégiumba, az nagyon sok információról lemaradt. A fali kutyákon keresztül tulajdonképpen el lehetett érni a kollégistákat, ha nagyon akartuk. A másik kommunikációs csatorna természetesen a, a bejáratnál lévő nagy fali újság volt. A szombati e-klub tartozott a gépészkarhoz, hát az egy népünnepé volt, tehát a koleszosok, a gépészek ott voltak. Az e-épületnek az emeletén volt a tánc, a végében volt egy dobogó, ott volt a zenekar. Puskálási verseny természetesen volt. A legjobb puska elfogó oktatókat hívták meg rá természetesen a karoktatói közül. A gólyatábor olyan formában volt meg, hogy úgynevezett alma táborba mentünk a nyírségbe. Alma szület volt egy hétig. A szlipet az aulában tartották. Ott volt a 24 órás vetélkedő, ahol mindenféle érdekes feladatokat kellett megcsinálni, tejbe vagy befürözteni a mi a pánk jelöltet, vagy hozni minél nagyobb állatot. Amikor hallgató voltam, akkor még azokat tanárok tanítottak, akiknek most szobrai vannak a egyetem kertjében. Hogy mivel életünk nagy részét a munkával töltsük, ennek következtében a legfontosabb az, hogy szeressük azt, amit csinálunk. 
Műegyetem központi könyvtárában, ez a nagy olvasóterem, az egyik ikonikus helyszín. Én úgy jövök be minden alkalommal, mintha a tudomány templomába lépnék. Az építészete, a stílusa, a hangulata fantasztikus számomra. Az az elvárás, hogy az egyetem az oktasson és egyben kutatóhely is legyen. Minden gépész hallgatónak lehetősége volt a gép mellé odaállni és élményszerűen gyakorlatilag a megmunkálásoknak a különböző formáit azt, azt gyakorolni is. Ha egy hallgatónak meg tudom azt tanítani, hogy milyen keveset tudunk, akkor gyakorlatilag elértem a cél. A világ első számú felsőoktatási rangsorában, a Sánkály listában Magyarországról műszaki képzés egyetlen egy van benne, ez pedig a BME gépészmenők képzése.